హాయ్ అండి ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను ఇన్స్టాంట్ పాలకూర పప్పు ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి ఒక ఆనియన్ ఒక టమాటో పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర వెల్లుల్లి ఒక హాఫ్ లెమన్ ఇక్కడ చూసారు కదా పప్పు నేను ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ తీసుకుందామండి దాంట్లోకి కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేశాను తర్వాత నేను అది కొంచెం హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర యాడ్ చేశాను జీలకర్ర చిటపట్లు ఆడుతున్నప్పుడు వెల్లుల్లి ఉంటుంది కదా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను ఇది కూడా యాడ్ చేశాను సో వెల్లుల్లి వేయడం వల్ల మనకి పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ సన్నగా కట్ చేసుకున్నటువంటి గ్రీన్ చిల్లీ కూడా యాడ్ చేశాను ఒకసారి ఇలా కలుపుకుందాము చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసుకున్నటువంటి ఆనియన్ కూడా యాడ్ చేశాను నేనైతే ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ వేసానండి కొంతమంది ఆనియన్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు కదా వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ వేసుకున్నాను ఇది కొంచెం దగ్గర పడాలి సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా కలుపుతూ ఉన్నాను కొంచెం ఆనియన్ అనేది మగ్గాలన్నమాట ఇప్పుడు కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్నాను కరివేపాకు ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనకి పప్పుకి మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడే మనకి చాలా మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ యాడ్ చేశాక ఇప్పుడు పసుపు వేసుకున్నానండి పసుపు వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఆనియన్ అనేది ఫాస్ట్గా కుక్ అవుతుంది ఒకసారి ఇలా కలుపుకుందాము ఆ తర్వాత వచ్చేసి నేను టొమాటో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మనకి టొమాటో ఫాస్ట్గా కుక్ అవ్వాలంటే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక టిప్ అనమాట టొమాటో ఫాస్ట్గా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను చూస్తున్నారు కదా మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను నేనైతే వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను ఎవరికి ఎవరి టేస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చండి ఒకసారి మొత్తం అంతా సాల్ట్ అన్ని పీసెస్కి పట్టేటట్టుగా ఒకసారి కలుపుకుందాము సో చూస్తున్నారు కదా పసుపు యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి కర్రీ అనేది చాలా మంచి కలర్ వచ్చింది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట ఈ కర్రీ ఇప్పుడు నేను పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను బట్ కానీ మేము కొంచెం స్పైసీ తింటాము సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేశాను కొంతమంది స్పైసీనెస్ ఇష్టపడిన వాళ్ళు గ్రీన్ చిల్లీస్ ఒక్కటే యూజ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను గరం మసాలా ఉంటుంది కదా దాన్ని యాడ్ చేసుకున్నానండి మనకి పప్పుకి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో కర్రీ అనేది కొంచెం దగ్గర పడిందండి ఇప్పుడు మనం సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూరని కూడా యాడ్ చేసాం ఇందులో పాలకూర అనేది మనకి ఇలానే గ్రీన్ కలర్లో ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం ఈ ప్యాన్ పైన ప్లేట్ పెట్టకండి ప్లేట్ పెట్టకుండా కుక్ చేసుకుంటేనే మనకి పాలకూర అనేది ఇలా గ్రీనిష్గా ఉంటుంది సో చూస్తున్నారు కదా నేనైతే ప్లేట్ ఏం పెట్టట్లేదు మొత్తం అంతా ఒకసారి ఇలా కలుపుకుంటున్నాను పాలకూర మొత్తం కుక్ అయ్యే వరకు దీన్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కలుపుతూ ఉందామండి ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్సే కుక్ అయితే సరిపోతుంది దీంట్లో పచ్చి స్మెల్ అనేది అంత పోవాలన్నమాట ఇది గ్రీనిష్ కలర్లో ఉంటేనే మనకి పప్పు చూడడానికి బాగుంటుంది సో మనకి కర్రీ అనేది ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఇది వరకు ఉడికించి పెట్టుకున్నాను ముందుగానే సో ఆ పప్పుని యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను పప్పులో కూడా కొంచెం పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను సో మనం కర్రీలో కొంచెం పసుపు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు 
మొత్తం అంతా కర్రీ అంతా పప్పుకి పట్టేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు సాల్ట్ ఇంకా కారం అవి సరిపోయినాయా లేదో టేస్ట్ చూసుకొని ఈ స్టేజ్లోనే మనం ఒకవేళ ఉప్పు కారం సరిపోకపోతే దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఒకసారి చూసాను నాకు అన్నీ సరిపోయినవి సో దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ టెన్ మినిట్స్ ఇలా కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా పప్పుని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇలా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం లెమన్ని కూడా ఒక హాఫ్ లెమన్ని స్క్వేజ్ చేసుకున్నాం ఇందులో మనకి కొంచెం పులుపు అనేది ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా పప్పు సో ఒక హాఫ్ లెమన్ స్క్వేజ్ చేసుకున్నాను ఇందులో నేను మొత్తం అంతా లెమన్ జ్యూస్ అంతా పప్పుకి పట్టే విధంగా ఒకసారి కలుపుకుందాము ఆ తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని దింపు వేసుకుంటే మనకి చాలా క్విక్గా ఫాస్ట్గా ఇన్స్టాంట్గా అయిపోయే పాలకూర పప్పు అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది దోశలో కానీ లేకపోతే చపాతి ఆర్ రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఇలా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలండి సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాము అంతవరకు బాయ్